അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ധർമ്മം എന്നത് അഭ്യുദയവും നിശ്രേയസവുമാണ് അതിന് കർമ്മവും ഉപാസനയുമാണ് പ്രാചീനർ വഴിയായി കണ്ടത് ആധുനിക വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ പുരാണ പ്രവാചക പ്രവചനം നടത്തുന്നവർ സന്യാസിമാർ ആധുനിക ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഹിതം എന്നതിനും അപ്പുറം ജനങ്ങളുടെ പ്രിയം ഹേതുവായി ലൗകിക വ്യവഹാര കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് കർമ്മമെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് ഈശ്വരാധീനമോ ഈശ്വര വിശ്വാസമോ ഒന്നും ആവശ്യമുള്ളവയല്ല ആഹാര നീഹാര മൈഥുന നിദ്രകൾക്കു വേണ്ടി മനുഷ്യനോളം പഠിപ്പില്ലാത്ത ജീവജാലങ്ങളും പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവയെ ശാസ്ത്രപഠനത്തിന് വെളിയിലാണ് ആചാര്യന്മാർ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമോ ഇല്ല അജ്ഞാനം അറിവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതല്ല അറിവുള്ളവൻ അജ്ഞാനാവൃതമായ കർമ്മം ചെയ്താൽ ദുഃഖം മാത്രമായിരിക്കും ഫലം കാരണം അറിവ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തെറ്റാണെന്നും ഒന്ന് ശരിയാണെന്നും ഉള്ള ബോധം വരും വാസനകൾ കർമ്മാങ്കിതങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവ ചെയ്യാനുള്ള അബോധ പ്രേരണയാലാണ് അവ ചെയ്യുന്നത് അറിവില്ലാതെ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ദുഃഖം കുറവായിരിക്കും ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും അതാണ് അറിവില്ലാത്തവന് പലതും സഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നവനും ഈശ്വര വിശ്വാസിക്കുമെല്ലാം സഹനശക്തി കുറഞ്ഞു കാണുന്നു അമൈ റൈറ്റ് ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ തല കൊടുക്കാവൂ ഇതിന് കാരണം ഭാരതീയ പൗരാണികർ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ലൗകികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുന്നതിനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് അല്ല ആധ്യാത്മികത അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ല ഭാര്യ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ല കുടുംബം ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ല വീട് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ധനം ഇവയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരോപാസന ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സമറ്റിക് സമ്പ്രദായമാണ് അവയുടെ നിത്യദുഃഖത്തിലും അവയുടെ നിരന്തരമായ സമരത്തിലും നിരന്തരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിലുമാണ് സംഘടിത മതങ്ങളെല്ലാം ചെന്ന് പെട്ടിട്ടുള്ളത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹിംസയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ മതങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് അതവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല അവരനുഭവിച്ചതും അവർ ജീവിച്ചതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെ ശരിപ്പെടുത്താനാണെന്ന് ജനത തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇന്ന് ഹിന്ദു മതവും ആ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ലോകത്താണ് ലൗകിക കർമ്മങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് 
നല്ല ആഹാരം നിങ്ങളത് മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അത് കാത്തിരിപ്പോണ്ട് കിട്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല നിക്ഷേപിച്ചത് മാത്രമേ എടുത്തുപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത് അവിടെ നിന്ന് ചായ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർ കൊണ്ടതും അടുത്തിരുന്ന ആളിൻ്റെ ചായയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നീ അത്രയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിനക്ക് അത്രയും കിട്ടുള്ളൂ എത്ര ഉള്ളത് എന്നാലും കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ അവർ അളന്നൊഴിച്ചതല്ല നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടൊഴിച്ചതല്ല മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ നിനക്ക് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ എനിക്കുള്ള ചായ ഗ്ലാസ് കണ്ടില്ലേ അതിൽ മുഴുവൻ കറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്കുള്ളത് അതാണ് നീ അതിലേക്ക് കുടിക്കുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിനകത്തുണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ് പേരിരുന്ന് സദ്യ ഉണ്ണുമ്പോൾ മാന്യമായി വസ്ത്രവും ധരിച്ച് മാന്യമായി വന്നിരിക്കുന്നവൻ്റെ ഇലയിലേക്ക് വിളമ്പിയ സാമ്പാറിൽ മുരിങ്ങക്ക പോലെ നീളത്തിൽ കറുത്ത അട്ട ഒരെണ്ണം കിടന്നാൽ മനസ്സിലായി ബോധമുള്ളവനാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കണം ഈ കഷ്ണമാണ് എനിക്ക് വെച്ചിരുന്നത് പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രതികരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇതിനി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ സത്തൊക്കെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളത് ഈ കഷ്ണമാണ് നിനക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂ ഇതാണ് ജീവിതം നിങ്ങൾ ഏത് വഴിക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ മസ്തുളങ്കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് അപകടത്തിൽ മനുഷ്യൻ പെടുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ അവൻ ആ അപകടത്തെ സ്വപ്നം കാണുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ കോശകോശാന്തരങ്ങളിൽ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരപകടവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഏത് മലമുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നത് അവൻ്റെ പുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ദിവസം അൻപത് തെങ്ങ് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്ത് അറുപത് കൊല്ലം തെങ്ങ് കയറ്റക്കാരനായി ജീവിച്ച് എഴുപത്തെട്ടാമത്തെയോ എൺപതാമത്തെയോ വയസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കൽ പോലും അതെന്ന് വീഴാതിരിക്കുകയും കാലൊടിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ തിണ്ണയിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് കാലൊടിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് മാന്യന്മാരുണ്ട് അമേ റൈറ്റ് തീർച്ചയായും ഇടപെടും പൂർണ്ണമായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും കർമ്മത്തിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ ഇല്ല കർമ്മം ഉപാസന എന്ന് ആധ്യാത്മികമായി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കർമ്മം യജ്ഞരൂപമായത് മാത്രമാണ് യജ്ഞം ദാനം തപസ് അത് ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവനും തോന്നും ഇന്നലെ വരെ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാതെ കർമ്മരംഗ തുഴറി ഓടിയവൻ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നേരെ തലതിരിഞ്ഞ് നിന്ന് മാറുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കമ്മറ്റിയിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കാണും ഉള്ള ക്ഷേത്രമൊക്കെ കിളച്ചിട്ട് വാഴ വെച്ച് ദാരിദ്ര്യം തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവരായിരിക്കും ചിലപ്പം ഈ വിഗ്രഹമൊക്കെ പൊക്കിയെടുത്ത് ഇതിനുവേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാ പരിപാടിയും വേണമെന്നും എല്ലാ കലശവും വേണമെന്നും എല്ലാ സ്വാമിമാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്നും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പം ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ദേഷ്യം വരുമോ എന്നറിയില്ല അതൊരു പരിണാമമാണ് 
ആളെങ്ങോട്ട് പരിണമിക്കുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയമില്ല കർമാധിക്യത്തിൽ വെച്ച് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തൻ്റെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ശാന്തി തരില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മുഹൂർത്തമാണ് നല്ല വീട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്ത് എവിടോട്ട് പോകുന്നതിനും വാഹനങ്ങൾ സ്വന്തമായി വാഹനങ്ങൾ നൂറായിരം തൊഴിലാളികൾ സുന്ദരിയായ ഭാര്യ കുട്ടികൾ എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിപ്പുള്ളവർ ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും താൻ മാത്രം അശാന്തനായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയും എങ്ങനെ ഇവരെ പിണക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ആകാൻ സമ്പാദിക്കാൻ ഓടുമ്പോൾ ഏകാന്തതയിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഓടി നടന്ന് സമ്പാദിച്ച ഭാര്യയിൽ മക്കളിൽ ഈ സ്വത്തിൽ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിൽ മക്കളും ഭാര്യയും അറിയാതെ പരമാവധി ദാനം കൊടുത്തും അവരറിയാതെ പരമാവധി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെലവഴിച്ചും പരമാവധി ധനം വാരി ചെലവഴിച്ചും തീരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് തീർത്ത് ഒന്നിറങ്ങിപ്പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലോകത്ത് ഒരുപാടുണ്ട് അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയാണോ എന്നറിയില്ല പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഇത്തരക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു നോക്കണം അപ്പൊ കർമ്മം എന്നത് ലൗകികമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർമ്മത്തിൻ്റെയും ഉപാസനയുടെയും ലോകത്ത് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുമാണ് ഇവിടെ കർമ്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇഷ്ടവും പൂർത്തവും ആയ കർമ്മങ്ങൾ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജ്ഞങ്ങൾ വിധിയാം വണ്ണം അവനവന്റെ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് ഉള്ള യാഗകർമ്മങ്ങൾ മന്ത്രമായതുകൊണ്ട് യാഗകർമ്മങ്ങളിലൂടെയല്ല നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ ഉപാസനയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് മന്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപാസനാ കണ്ഠമാണ് പ്രസിദ്ധമായത് എങ്കിലും മറ്റത് ഓർത്തിരിക്കണം യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും പൂർത്തകർമ്മങ്ങളും ആതുരാലയങ്ങൾ പണിയുക വഴിയമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക തണ്ണീർപന്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ പൂർത്തകർമ്മമാണ് പഴയ ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്തിരുന്നു ജന ഉപദ്രവകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളല്ല അവർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് അവർ കർമ്മത്തിൽ എപ്പോഴും കർമ്മഫലമായ ഒരാഡംബരത്തെ ചിന്തിച്ചില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല ഏറ്റവും വലിയ കുടിയേറ്റ ജില്ലയിലൊന്നാണ് മൈറൈറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലാണ് ശക്തമായ കുടിയേറ്റം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായത് ആ സമയത്തെ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളാണ് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിമാർ കൈമാറ്റം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയ്ക്കോ രണ്ട് കിലോ ഉപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ അന്ന് കൃഷി ചെയ്ത ഭൂമി അന്ന് ലഭിച്ച വിളവ് ഓർമ്മയുള്ള കാരണവന്മാരിവിടെ കാണും അമ്പത് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവർ ഈ കൂടി ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് പറിച്ച കപ്പ അന്ന് പറിച്ച ഉഴവ് വെട്ടി അന്ന് കൊയ്തെടുത്ത നെല്ല് വെള്ളാരനെ പോലുള്ള നെല്ലുകൾ അന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് കൊയ്തെടുത്ത നെല്ല് പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്തു പറമ്പിൽ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന ഏരി അന്ന് കൊയ്തെടുത്ത നെല്ല് അന്ന് കൊയ്തെടു അന്ന് വിളവ് പറിച്ചെടുത്ത കപ്പ ചേന ചേമ്പ് കാച്ചിൽ ഇവയുടെയൊക്കെ വിളവ് 
ഇന്ന് രാസവളവും കീടനാശിനിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ ഇല്ല അന്ന് കൃഷി ചെയ്തിടത്തോളം കൃഷിക്കാർ ഈ കുടിയേറ്റ മേഖലകളിൽ ഇന്ന് കൃഷിക്കാരായില്ല അവരുടെ മക്കളെല്ലാം ഇന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ അന്ന് വീടുകളുടെ എണ്ണം പരമാവധി കുറച്ചും അത് കുടിലുകൾ പോലെ ചെറുതാക്കിയും അന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ അനുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഉള്ളതായ മന്ദിരങ്ങൾ കുറഞ്ഞും വഴിക്ക് സ്ഥലം കുറഞ്ഞും നടപ്പാതകൾ മാത്രമായും കിടന്നിടത്തിന്ന് വഴി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒട്ടേറെ വർധനവുകൾ ആ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൃഷിഭൂമി കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഉള്ള കൃഷിഭൂമിയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാവാത്ത റബ്ബറുമായിട്ടുണ്ട് ശരിയായിരിക്കും എന്നിട്ടും അന്നത്തെ ദാരിദ്ര്യം ഇന്നില്ല എങ്ങനെ കൃഷി കൂടുതൽ കൃഷിക്കാർ കൂടുതൽ കൃഷിഭൂമി കൂടുതൽ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള വിളവ് കൂടുതൽ എന്നിട്ട് ദാരിദ്ര്യവും കൃഷി കുറവ് കൃഷിക്കാർ കുറവ് കൃഷിഭൂമി കുറവ് കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിളവ് തീരെ കുറവ് എന്നിട്ട് സമ്പന്നതയും വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയാണ് മനസ്സിന്റെ കളികൾ അന്നത്തെ മനസ്സുകൾ സമ്പന്നതയുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചത് ഇന്നുള്ള ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുക്കിരുന്നുകൊണ്ടാണ് സമ്പത്ത് അനുഭവിക്കുന്നത് മാനസികമായി സാമ്പത്തിക ദർശനത്തിന്റെ വികൃത മുഖങ്ങളാണിവ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ മക്കളോട് അവർ പറയും ഇന്ന് ഉടുത്തൊരുങ്ങി പാൻറ്റും കോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് രാവിലെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ രാവിലെ തന്നെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും പാൻറ്റും കോട്ടും ഒക്കെ ഇന്ന് ഷർട്ട് ഇടാതെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല പണ്ട് ഷർട്ട് ഇട്ട് ഒരാൾ വിരുന്നിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിലവില്ല ഇന്ന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഷർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തോ മാരെ പത്ത് നാൽപ്പത് സാരി ഉണ്ടാവും മുപ്പത് ഷർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് സാരി നിശ്ചയമാണ് ശരിയല്ല ഏ നൂറെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പോട്ടെ ഞാൻ കുറച്ചേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പോ അന്ന് ഇത്രയൊന്നുമില്ലായ്മയിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാം ഇന്നിതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടി സമ്പന്നനായി ശമഞ്ഞടക അന്ന് വെറുതെ ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യാതെ മുറ്റത്ത് വീഴുന്ന പാവക്കയുടെ കുരുവും വെണ്ടക്കയുടെ കുരുവും മൂക്കാത്തത് വെള്ളരിക്കയുടെയും പടവലങ്ങയുടെയും കുരുവും പറമ്പിൽ വീഴുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭാഷ പടുകുരുപ്പ ആണോ ണോ അങ്ങനെ കെടുത്തു വരുന്നത് തരുന്ന വെള്ളരിക്കയും കുമ്പളങ്ങയും പോലും ഇന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കുമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കാ പറിച്ചു എന്നും മറ്റുമൊക്കെ ചും വെറുതെ പറിച്ചതാണ് മനസ്സിലായില്ല അത്രയുണ്ടായിട്ടെന്ന് ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇന്നാകട്ടെ ഇതൊന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും മൂന്ന് നേരത്തിന് നാല് നേരം പുട്ടടിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അതും സമ്മതമല്ല അതും സമ്മതമല്ല അന്നത്തെ സ്കൂളുകളിൽ ടോട്ടലായി പോയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ ഇന്ന് സ്കൂളുകളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കാൻ പോയിട്ടും കുറവാണ് സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ വെച്ച് സംസാരിച്ചുകൂടുക അന്നുള്ളിടത്തോളം വാർദ്ധക്യം വന്നവർ ഇന്ന് വീടുകളിലില്ല വളരെ നേരത്തെ മരിക്കുകയാണ് 
വയസ്സനും വയസ്സിയുള്ള വീടുകൾ ഇന്ന് കുറവാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാറ്റിവെക്കുക യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി പൊരുത്തപ്പെടുക ഒരു വീട്ടിൽ നൂറ് വയസ്സുള്ളതും എൺപത് വയസ്സുള്ളതും എഴുപത് വയസ്സുള്ളതും നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളതുമായ സ്ത്രീകൾ മൂന്ന് നാല് നിരയുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ല ഇന്നൊരു അറുപത് കഴിഞ്ഞതിനെ കാണാൻ പ്രയാസമാ ബ്രസ്റ്റിൽ ക്യാൻസറും യൂട്രസിൽ ക്യാൻസറും ഒക്കെ വന്ന് നേരത്തെ ചത്തുപോവുക അനുഭവങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥിതിവര കണക്കുകളൊക്കെ തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പാലായിലും കോട്ടയത്തും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും ഇവിടെയും നിങ്ങൾ സെൻസസിൽ പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരിടത്തെ ഉള്ളെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ ഇത്രയൊന്നും ഇല്ല കേരളത്തിൽ ശരിയല്ല പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു ഏ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു അല്പം പരിക്കനാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൂടി നേരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ചെന്ന് അവിടെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്നവരാ ശരിയല്ല അവിടെ വേറെ വല്ല സ്വാമിജിമാരോ വേറെ വല്ല സപ്താഹക്കാരോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വന്നേ ഉള്ളൂ ദാരിദ്ര്യം എന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു തലവാണ് അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ തലമല്ല വീട്ടിലെ പത്തായത്തിൽ അന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും പത്തായമുണ്ട് നൂറ് പറ നെല്ല് കിടക്കുമ്പോഴും അളന്ന് ആഹാരം കഴിച്ച് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന് ഒരു മണി അരി വീട്ടിലില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും പുട്ടും പൊറോട്ടയും പൊരിച്ച കോഴിയൊക്കെ തിന്ന് നല്ല രസകരമായി നടക്കുന്നവരാണ് ശരിയല്ല സമ്പത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയുടെ വ്യത്യാസമായി ആ തലത്തിൽ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ തലമല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് കർമ്മം എന്നത് അഭ്യുദയ നിശ്രേയസത്തിനുള്ള ധർമ്മത്തോട് ചേർന്നതാണെന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപാസന എന്നൊന്നും ഉണ്ടെന്നും അവിടെയാണ് മന്ത്രത്തിന് പ്രസക്തി വരുന്നത് ഉപാസന കണ്ടത്തിലാണ് മന്ത്രമുള്ളത് ഉപാസന അഭ്യുദയ നിശ്രേയസ സിദ്ധി മാർഗത്തിൽ പൂർണ്ണ സാധനയാണ് ശ്രദ്ധേയ സാധനയാണ് അതിനെയാണ് പൂർവാചാര്യന്മാർ വിധിപ്രകാരം രൂപപ്പെടുത്തിയത് മന്ത്രം കൊണ്ട് ഉപാസ്യാകാര ചിത്തവൃത്തി പ്രവാഹമുണ്ടാകാനാണ് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല ഏകാഗ്രത നല്ല പോലെ ഉണ്ടായാലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്ര ഉപാസനയിൽ പൂജ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ താഴെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ആത്മപൂജയെ ചെയ്യുന്നവൻ ഉയരെയാണ് ക്ഷേത്ര രഹസ്യത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ താഴെയാണെന്നല്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് സമഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നയാൾ നിങ്ങളെക്കാൾ വളരെ ഉയരെയാണ് ആത്മപൂജയെ ചെയ്യുന്നവൻ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ താൻ തന്നെ പോയി മന്ത്രാദികൾ ജപിച്ച് കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നിതാണ് അത് വളരെ വിപുലമായ രംഗമാണ് അതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നാളെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ 
എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നിങ്ങളോട് മന്ത്രത്തിൻ്റെ പൊരുൾ പറയാനാണ് അത് നേരെ അങ്ങ് പറയാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അംഗങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് കയറാമെന്ന് വരും ഉപാസ്യ ആകാര ചിത്ത വൃത്തി പ്രവാഹം മന്ത്രം അതിൻ്റെ അർത്ഥമറിഞ്ഞ് ആ ദേവതയെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തി ഋഷി ഛന്തസ് ധ്യാനം ദേവത ധ്യാനം അങ്കന്യാസ കരണ്യാസാദികളോടുകൂടി മന്ത്രത്തെ ഉപാസിക്കുമ്പോഴാണ് ഉപാസ്യാകാര ചിത്തവൃത്തി പ്രവാഹമുണ്ടാകുക അതുണ്ടായാൽ അന്യ ചിത്തവൃത്തികളെല്ലാം അസ്തമിക്കും അപ്പോഴാണൊരുവൻ മന്ത്ര ഉപാസനയിലൂടെ ആത്മമോക്ഷത്തിൻ്റെ പടവുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അത് വ്യക്തിയിലും സമഷ്ടിയിലും പ്രധാനമാണ് വ്യക്തിപരമായ ഒരാളിരുന്ന് സ്വയം ഉപാസിക്കുക ഒരു സമാജം ഒന്നാകെ ഇരുന്ന് ഉപാസിക്കുക ഒരേ തരത്തിൽ ഒരേ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമം അതിനൊരു ഗ്രാമദേവത ആ ദേവതയ്ക്കൊരു മന്ത്രം ആ മന്ത്രത്തെ ആ ഗ്രാമീണർ ഒന്നാകെ ഒരേ തരത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി ഉപാസിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും മനുഷ്യനും ഭൂമിക്കും വായുവിനും വെള്ളത്തിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വരചനയെ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു മന്ത്രോപാസനയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് സ്വതന്ത്ര രൂപവും അംഗാംഗീഭാവരൂപവും എന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതായത് പരമ്പരയാ സാധനാരൂപവും സ്വതന്ത്ര സാധനാരൂപവും അവിടെ നാമം നാമിയേക്കാൾ മഹത്തരമാണ് നാമി ഇല്ലാതാകുമ്പോഴും നാമം നിലനിൽക്കും ദശരഥപുത്രനായി കോസലവധുവായി കോസലപുത്രനായി ജനിച്ച ശ്രീരാമൻ ഇന്നില്ല രാമനാമം മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ അനശ്വരമായത് രാമനാമമാണ് രാമനല്ല കൃഷ്ണനല്ല കൃഷ്ണനാമമാണ് അനശ്വരമാകുന്നത് നാമം നാമിയേക്കാൾ മഹത്തരമാകുന്നു നാമം ഉപാസന ചെയ്യുന്നവന്റെ ചിത്തവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് സർവവ്യാപകമാകുന്നു ഒരാൾ കോദണ്ഡരാമനെ ആയിരിക്കും ഉപാസിക്കുന്നത് രാമനാമത്തിലൂടെ മറ്റൊരാൾ രാവണാന്തക രാമനെ ആയിരിക്കും വേറൊരാൾ രാ ലക്ഷ്മണ സീതാ സമന്വിതനായ രാമനെ ആയിരിക്കും മറ്റൊരാൾ സീതാപതിയായ രാമനെ ആയിരിക്കും എല്ലാം രാമനാണ് നാമം എല്ലാം അനശ്വരമാണ് രാമൻ അനേകമാണ് ഇതാണ് മന്ത്രോപാസനയിലെ ഏകത്വത്തിലധിഷ്ഠിതമായ നാനാത്വ വിധാനം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവനവന് ഫലം കിട്ടാൻ ഉപാസന തുടങ്ങാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സ്തുവന്നാമ സഹസ്രേണ പുരുഷ സതതോദ്ധിത എന്ന് സഹസ്രനാമ പുണ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഉപാസന പുരുഷതന്ത്രമാണ് ജ്ഞാനം പോലെ വസ്തുതന്ത്രമല്ല ജ്ഞാനം വസ്തുതന്ത്രമാണ് ഉപാസന പുരുഷതന്ത്രമാണ് അവിടെ കയറി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ജ്ഞാനം നിങ്ങളോട് പറയും ആയിരിക്കുന്നത് ശിലയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഉപാസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരരുത് 
അവരെ ഒന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് പഴയ നിയമം യുക്തിയെ അവലംബിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ സർവസംഗ പരിത്യാഗികൾ തകഞ്ഞ അജ്ഞാനികൾ ഉപാസനാ രീതിയിൽ അവിശ്വാസമുള്ളവർ ഇവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരികയും കാണുകയും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിന് ഭംഗം വരുമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര നിയമം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ മുമ്പ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കയ്യിൽ പഞ്ഞിയില്ലെങ്കിൽ തൂവാലയെങ്കിലും ചെരിവിൽ ചെവിയിൽ തിരികിക്കോണം ഇരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ മുൻപരിചയമുള്ളവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു ചേരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അവരൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ജ്ഞാനപരങ്ങളായ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ഈ ഉപാസനാപരമായ ക്ലാസ് കേൾക്കാതെ നേരത്തെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അല്ല പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുകയാണ് നല്ലത് അല്ല കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഇതിന് പറ്റുന്ന വിധം വിനയാൻവിധമായി മാറിയിട്ട് വേണം കേൾക്കാൻ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ പരിചയക്കാരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് ആളെ പറയരുത് വേണ്ട രമേശ ഞാൻ പറയണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഉപാസന പുരുഷ തന്ത്രവും ജ്ഞാനം വസ്തുതന്ത്രവുമാണ് വസ്തുതന്ത്രമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ശിലയെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് ഉപാസന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ദേവതയെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് ഒരിക്കലൊരു വീട് അവിടെ ഒരു സ്വാമിജിയെ വൈകുന്നേരം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത പ്രഭാഷണത്തിന് വന്ന സ്വാമിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് ആ വീട്ടമ്മ ഇരുത്തി ചായയൊക്കെ കൊടുത്തു വൈകുന്നേരം അപ്പൊ ആ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മാത്തമറ്റിക്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകളോടൊരൽപ്പം അവജ്ഞയൊക്കെ തോന്നി സ്വാമിജി അവരെ വിളിച്ച് കുറെ ഗണിതശാസ്ത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു രാത്രിയിൽ ഈ ഗണിതശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിലാണോ സ്വാമി അത് നടക്കുന്നത് സ്വാമി കുയുക്തികളുടെ ആചാര്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് ഇതെൻ്റെ അമ്മ ഇതാരാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇത് രണ്ടും നിൻ്റെ വിശ്വാസമാണോ നിൻ്റെ അനുഭവവും അറിവുമാണോ അപ്പൊ കുട്ടിയൊന്ന് വിഷമിച്ചു പരിക്കി മാത്തമറ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണേ ഉടനെ പറഞ്ഞേനെ എൻ്റെ അറിവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേനെ കുട്ടിക്കറിയാം ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമെന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടിയൊന്ന് പരിങ്ങി എന്നിട്ട് പതുക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ലോകത്ത് ജീവിതം മുഴുവൻ വിശ്വാസവും അന്യരോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം യുക്തിയും ഉള്ളതാണ് എന്ന് നീ അറിയുക മനുഷ്യനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ഏതൊരുവൻ ജീവിതത്തിൽ യുക്തി സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം 
അവനിലുണ്ടായതായതുകൊണ്ട് യുക്തി അവന് വേണ്ട അന്ധമാണ് അന്യന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ യുക്തി ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് ഷഠിക്കുകയും അന്യനൊരുവൻ ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മത നേതാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഏ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവുമെങ്കിലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന് കുട്ടിക്കും വളരെ പ്രിയമായി സ്വാമിക്ക് പായുമൊക്കെ വിരിച്ചു കൊടുത്ത് കുട്ടി കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ കൊടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേ സ്വാമിക്ക് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് കുളി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാത്ത സ്വാമി അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലും കുളിച്ചു ആ സ്വാമിയായിട്ട് പറഞ്ഞ കഥയാണ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആ വീട്ടിലെ അമ്മ ഭക്തയായ അമ്മ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി തൊഴുത് കുളി കഴിഞ്ഞ് പോയി തൊഴുത് തിരിച്ചു വന്ന് ഇറൻ തുണിയൊക്കെ വെയിലത്തിടുമ്പോഴാണ് അടുത്തു നിന്നൊരു ഉപദേശി എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഉപദേശി അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ എവിടെ പോയതാ അമ്പലത്തിൽ പോയതാ നോക്കൂ അമ്മേ ഞാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ എതിർക്കാൻ ചോദിക്കുകയല്ല അമ്മ പോയി തൊഴുത് ഒരു കല്ലിനെയല്ലേ അതെ അമ്മ മീൻ ഉരയ്ക്കുന്നതും കല്ലിലല്ലേ തുണി അലയ്ക്കുന്നതും കല്ലിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട് പഴയ വീടായതുകൊണ്ട് കല്ല് നടുക്ക് തുളച്ചിട്ടാണ് ആ കക്കൂസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതെ അതും കല്ല് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അമ്മയൊന്ന് പരിഗി കാരണം അകത്തൊരു സ്വാമി ഇരിക്കുന്നു തന്നോട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾ ചോദിക്കുന്നു തനിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ അറിയില്ല വളരെ വിഷമം അപ്പോൾ ആ സ്വാമി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു എന്നാണ് ആ അമ്മയും സ്വാമിയും പറഞ്ഞ കഥ അവിടെ ചെ